Oh my goodness. Thank you so much. Merci. Merci. Really, thank you so much. And um, believe me, it is such an honor and a privilege and um, delight to be here in France. Croyez-moi, c'est un tel honneur, un privilège et un délice d'être ici en France avec vous. Because, in my opinion, France is the last stronghold of the rational process. <laughs> Parce que, dans mon, à mon opinion, la France est le dernier bastion de la pensée rationnelle, on va dire. Yeah. Um, as you know, we have lost reason entirely in the United States. It's all Comme vous le savez, nous avons totalement perdu la raison aux États-Unis. <laughs> Thank you so much. Merci and, beaucoup. Um, I want to begin by thanking um, Jean Stone and Guy uh, Tredaniel. Je voudrais commencer um, par remercier Jean Stone et Guy Tredaniel. Yes, thank you. Um, because in actuality, the near-death experiences, as fascinating as they are, are not my primary interest. Parce que en réalité, les EMI, les Near Death Experience, les NDE, euh, aussi extraordinaires qu'elles soient, ne sont pas mon intérêt premier. Um, my background is logic and philosophy of language and ancient Greek philosophy. Moi, d'où je viens, euh, en arrière-plan, c'est la logique, la philosophie des langages et ancienne, les anciennes philosophies grecques. Hein. And my life's work has been trying to um, discern or to figure out the logic or discern the inner logic of unintelligible ideas and thoughts. Et donc l'œuvre de ma vie a consisté à essayer de trouver la logique qu'il y a dans les pensées inintelligibles. La and, pensée inintelligible. Um, I have spent my life working, uh, working on this topic. J'ai passé ma vie à travailler sur ce sujet-là. And because it requires thinking, it's not published yet in the United States. Et ce livre qui vient de sortir en France n'est pas encore édité aux États-Unis. Um, but Jean and Guy have published my new book on the logic of the unintelligible. So for that, I thank them dearly. Mais Jean et Guy viennent de publier, il vient juste de sortir, mon livre sur la logique de l'inintelligible. Donc c'est pour ça que je veux les remercier. Je veux commencer par expliquer que je n'ai pas été élevé dans une famille religieuse. Family. Donc je voudrais commencer par dire que je n'ai pas été élevé dans une famille religieuse. Et pour moi, la notion d'un afterlife était quelque chose que j'ai seulement connu à travers des cartoons. Et moi, pour moi, la notion de L'après-vie, c'est quelque chose dont je n'avais entendu parler que à travers les dessins animés. And believe it or not, um, when I went to the University of Virginia at age 18 in 1962, I had no idea that anybody took the idea of an afterlife seriously. Et croyez-moi, mais quand je suis euh, allé pour rentrer à l'université de Virginie en 1962, j'avais 18 ans, je n'avais pas la moindre idée du fait que qui que ce soit pouvait prendre cette idée d'après-vie au sérieux. And my first week at college in reading Plato's Republic. Et mon premier réveil a été en lisant La République de Platon. That was the very first I had uh, encountered serious reflection about the question of an afterlife. Et donc c'est la première fois que j'ai rencontré euh, une réflexion sérieuse sur cette question de l'après-vie. Because I quickly learned these early Greek philosophers were fascinated by stories of people who had been believed dead but revived. Parce que euh, j'ai découvert par la suite les philosophes de cette époque étaient fascinés par les histoires qui ra racontaient euh, les vies de personnes qui avaient été crues, mortes, et puis qui étaient revenues, qui avaient revécu. And I understood it as a concept of ancient Greek philosophy, but I had no idea that it pertained to the modern world. Euh, J'étais passionné par cette philosophie grecque, mais je n'avais pas la moindre idée que, ça, que toute la philosophie ancienne grecque avait quelque chose à voir avec le monde moderne. Yes, and um, then in 1965, 
I met Dr. George Ritchie, <coughs> who was a professor of psychiatry at the University of Virginia. Et puis en 1965, j'ai rencontré le docteur Ritchie, qui était professeur de psychologie à l'Université de Virginie. And um, he was the first living person that I heard these accounts of a near-death experience from. Et donc c'était là, ça a été la première personne vivante dont j'ai entendu que j'ai entendu raconter son expérience de l'après-vie. And throughout that time, uh, since then. Um, Throughout my career as a philosophy professor and then later as a psychiatrist, I have had the wonderful opportunity of talking with thousands of people from all over the world who had near-death experiences. Oui, donc Dr. Ritchie, c'est la première fois que j'entendais parler de NDE. Et après ça, j'ai été professeur et puis euh, j'ai été psychiatre et j'ai eu l'opportunité d'entendre et d'entendre des milliers de personnes raconter leurs expériences de mort imminente. And um, what I would like to do in, in the time I have with you today is three things. Um, first of all, I would like to talk a little bit about what it is that the patients tell us when they are revived after a close call with death. Donc, ce que j'aimerais faire, il y a trois points que j'aimerais aborder pendant le temps que nous avons ensemble. D'abord, je voudrais euh, vous dire de quoi s'agit-il, qu'est-ce que les gens nous racontent quand ils reviennent de cette approche de la mort. And um, then out of that, we will raise the question of whether these experiences might be evidence of an afterlife. Et puis ensuite, nous allons poser la question de en quoi est-ce que ces témoignages peuvent être des preuves d'une après-vie. And um, I will go from there to to um, state what I believe to be the central question of this. Et à partir de là, je vais aller vers ce qui semble m'apparaît à moi la question centrale de tout ça. Which was beautifully raised at the beginning by Professor Lambert qui a été merveilleusement soulevé ce matin par le professeur Jean-François Lambert, who pointed out that there is a very great conceptual uh, gap between the kinds of phenomena and experiences that we regard as religious on the one hand and on the other hand the domain of scientific inquiry. Il a souligné l'énorme enfin l'important gap intervalle euh, canyon qui existe enfin la différence qui existe entre les expériences religieuses et la science les expériences scientifiques. And I would like to acknowledge that uh, professor Lambert said this beautifully that what we need is some sort of conceptual or logical bridge between the domain of religious thinking and the domain of scientific thinking. Et le professeur Lambert l'a dit de, de façon très belle, euh, je suis d'accord avec lui, ce dont nous avons besoin c'est d'un pont, une passerelle pour établir justement le lien entre les choses religieuses et les choses scientifiques. And um, so then I will go on and talk about some of the major difficulties that confront the the prospect of establishing some sort of rational proof or credence to the notion of an afterlife. Et puis ensuite on va parler de les, 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 les idées préconçues et les, les objections qui sont soulevées au propos de, de l'idée même d'une après-vie. And then I will close by talking a little about a, a, an issue that invariably arises with thinking about these near-death experiences and that is the human difficulty of grief. Et ensuite je vais parler d'une question qui est vraiment importante et tout à fait inévitable et euh, quand il s'agit notamment de near death experience enfin de EMI et c'est la question du deuil du chagrin. Um, because um, I know that quite a number of you are here because you've lost loved ones to death and you are looking to these experiences for some sort of reassurance. Donc je sais que vous êtes nombreux à être ici parce que vous avez perdu une personne bien aimée et que vous cherchez une sorte de consolation à travers ces expériences. And I want to say too that I understand. I um, lost my first child in 1970. Je voudrais dire que je comprends bien. J'ai perdu mon premier enfant en 1970. 
He was only 36 hours old. Il n'avait que 36 heures. But to me, that was nine months old. Mais pour moi, il avait neuf mois. And I must confess, I have never gotten over that. Je dois confesser que je n'ai jamais dépassé ça. Je n'ai jamais franchi um, ça. Grieving is a process. And, le, um, le deuil, le chagrin, c'est un processus. I'm not sure that with the loss of one of your children. Je ne suis pas sûr quand il s'agit de la perte d'un de nos enfants. That it ever really comes to an end. Mais je ne suis pas sûr qu'on en vienne à bout et qu'on franchisse, qu'on dépasse ça. Okay, so to begin, um, and by now. Um, we all understand, I think, the basic pattern of what people tell us um, when they almost die. Uh, et puis maintenant, nous savons qu'il y a une sorte de schéma, un dessin de ce que les gens nous racontent quand ils sont allés au proche de la proche de la mort. Hein. That is that at this point, where often they hear their doctor or nurse or someone else say something like. Oh my God, he's dead, or we've lost him. Et ça, c'est au moment où ils entendent un médecin ou une infirmière qui dit, Oh mon Dieu, il est mort ou elle est morte ou ils sont, il est presque mort. Um, and at this point, people begin to enter into a transcendent, a transcendent experience that changes their life. Et à ce point-là, les gens rentrent dans une expérience transcendante qui change leur vie. I have heard so many times from patients the following words. J'ai entendu tellement souvent de la part de patients les mots suivants. Namely, I have never been so alive as when I heard that doctor say I was dead. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que quand j'ai entendu le docteur dire que j'étais mort. Um, because what people say is at this point, Parce que ce que disent les gens, c'est qu'à ce moment-là, they seem to leave their bodies. Il semble qu'ils quittent ou ils ou elles quittent leur vie. They get out of their bodies and they rise up. Ils quittent leur corps, ils s'élèvent. Typically to a point over their physical body. Euh, typiquement, euh, quelque part au-dessus de leur corps physique. Or sometimes, um, for example, Socrates um, formulated this same thing by saying, not that I got out of my body, but that I withdrew from my body. Ou parfois, que tel que Socrate l'a exprimé, il disait, ce n'est pas tellement que j'ai euh, quitté, que je me sois élevé au-dessus de mon corps, mais je me suis retiré de mon corps. And I think that's an interesting distinction. Et je pense que cette distinction est intéressante. Hein? Because to say I got out of my body sort of puts the locus of self-identity in the body. Parce que dire je, je suis sorti de mon corps, c'est comme si nous, nous reconnaissions la fin du corps, que le but, corps est terminé. Mm -hmm. But Socrates' perspective was I withdrew from my body, whereas the perspective is from out of the body. La façon dont Socrate l'exprime, c'est je me suis retiré, extrait de mon corps, avec l'idée, ce qui, ce qui nous donne le point de vue, qu'il se situait en dehors du corps, à l'extérieur du corps. And people say that in this state, um, they say that they can see clearly what's going on down below them. They see the doctors and nurses trying to resuscitate them. Et les gens disent que très clairement, ils peuvent voir en dessous le, ce que les gens sont en train de faire pour essayer de les ressusciter, les médecins, les infirmières. And they can understand the communications that are going back and forth between the doctor and the nurse. Et en même temps, ils comprennent les communications qui se passent entre les médecins, les infirmiers, les infirmières. But they say it's not as though they hear an audible voice. Mais ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas comme s'ils entendaient une voix audible. But rather, they become aware of what the doctor and nurse are saying by a sort of heart-to-heart -heart or mind-to-mind -mind understanding. Mais plutôt qu'ils prennent conscience de ce que les médecins, et les infirmiers, le personnel sont en train de, de communiquer entre eux, d'une façon de cœur à cœur, par une perception qui vient du, de cœur à cœur ou bien de mental à mental. And um, at a certain point, they realize that this is something to do with the process of dying. 
Et à un certain moment, ils se rendent compte que ça a quelque chose à voir avec ce processus de mort, de mourir. And they say at that point, their consciousness passes through a tube or a tunnel or a passageway of some sort. Et alors ils disent que à ce moment-là, leur conscience passe à travers une sorte de tube ou de tunnel, enfin un passage. And they come out on the other side into an incredibly brilliant and warm and loving light. Et ils ressortent de l'autre côté dans une lumière incroyable, euh, chaleureuse. Far brighter, they, they say, than anything we have ever experienced while we are alive. Quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus large que quoi que ce soit que nous ayons jamais ex expérimenté mm -hmm. avant. And in that light, they tell us often that they see um, relatives or friends of theirs who have already died. Et donc, dans cette lumière, ils disent, ils racontent qu'ils y rencontrent des proches ou des gens de leur famille euh, qui sont déjà morts. And these loved ones are there almost in the role of a greeting committee to um, help them across this divide. Et ces personnes aimées sont là comme un comité d'accueil pour les accueillir de ce côté-là. Incidentally, when people report this experience, They say it's not like seeing the physical form of a person there. D'ailleurs, quand ils racontent ça, ils disent que ce n'est pas la même chose que de voir quelqu'un dans sa forme physique qui serait debout devant là. There is a form, but it's not a physical form. Et qu'il y a une forme, mais ce n'est pas une forme physique. That they find very difficult to describe. Quelque chose qu'ils trouvent très difficile à décrire. But they recognize their loved ones through the sense of personal presence and through the memories that emerge and so on. Mais ils reconnaissent le, cet être aimé euh, à travers les sensations, les sentiments, à travers les souvenirs qui émergent en eux. And at some point, the way it's often described to me, they say that the light grows brighter and everything else just sort of disappears. Et à un certain moment, en tout cas c'est comme ça que ça m'a été décrit, ils disent que la lumière devient de plus en plus brillante, encore plus brillante, et que tout le reste disparaît. And they find themselves surrounded by a full color holographic panorama of everything they've ever done. Et ils se retrouvent entourés, complètement cernés de façon, par un, un hologramme, un, un paysage holographique de tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. And interestingly enough, because language is sequential, et ce qui est when, intéressant, du fait que le langage, c'est quelque chose de séquentiel, mm -hmm, that when they report this panorama to us, They may, they must recount it as though it were sequential. Quand ils nous racontent ce panorama dans lequel ils ont émergé, ils sont obligés de nous le raconter de façon séquentielle. But in the experiencing of it, it's not sequential. Mais dans leur vécu, dans leur expérience, dans l'expérience qu'ils en ont eue, ce n'est pas séquentiel. Rather, they say that in this state, time and As you and I are experiencing it now is not a factor that in effect there is no time. Et en fait ce qu'il raconte c'est que quand ils sont dans cet état là le temps n'existe pas il, en fait il n'y a pas de temps. And they say that each event or action they see in this panorama instantaneous panorama that when they review it they do not review it through the eyes and feelings they had when they were doing the action et en fait ce qu'il raconte c'est quand ils sont en train de revoir de revisiter ce panorama et toutes les actions qu'ils ont vécues qu'ils ont faites dans leur vie ils ne le vivent pas ils n'en font pas l'expérience au niveau du ressenti de à partir de leur point de vue tel qu'ils l'avaient vécu dans leur vie rather they tell us that It's as though they are embedded empathically in the consciousness of the person with whom they interacted in this action. Mais plutôt, ce qu'ils racontent, c'est que ce qu'ils ressentent et ce qu'ils perçoivent, c'est comme s'ils étaient intégrés dans la personne avec qui ils, avaient, ils ont vécu l'interaction. And if, therefore, they see themselves doing a mean-spirited action to one of their fellow human beings, 
then in this panorama they feel directly the hurt they brought about in that person's life donc quelque chose d'empathique et si par exemple ils revoient un acte ou une action méchante mauvaise qu'ils ont faite à quelqu'un d'autre leur ressenti à ce moment-là dans cette révision ils le ressentent comme si c'était à eux-mêmes qu'ils le faisaient or um, they say if they see themselves doing a kind-hearted action Then they feel the good feelings they brought about in that person's life. Ou s'ils sont, se revoient en train de faire une action qui avait beaucoup de valeur, qui, qui était bonne, ils le ressentent pour eux-mêmes et ils ressentent le bien que ça leur fait, comme s'ils étaient à la place de l'autre personne. And, and so I want to pause at this moment um, to say this that. Um, enfin, une petite pause là pour dire ceci. Uh, one thing I always teach my logic students is. Quelque chose que j'enseigne toujours à mes étudiants en, en cours de logique. Um, from any bit of information or data that you're trying to draw a conclusion from. À partir de n'importe quelle euh, idée ou logique euh, dont vous, on essaye de tirer une conclusion. It's always best to draw the very minimal conclusion you can. Il est toujours meilleur d'en de, tirer la conclusion la plus minime qui soit. Uh, because then you're safer. Parce que là, vous êtes en sécurité. Vous... Right. <laughs> And so, as I reflect on it, quite apart from any questions about the afterlife, Et donc, en en de la de -vie, I think that we can, with absolute safety, draw a conclusion from these life reviews That to me is utterly startling in its implications. Donc je crois qu'on peut en tirer une conclusion de toutes ces expériences de revue de vie et c'est déjà tout à fait euh, bluffant pour moi. And that is, if you think about it, what this means is that at least for some of us, life is a two-phase process. Et donc ça implique en fait, que, en tout cas pour moi ça me paraît une évidence, la, que la vie est un processus en deux phases. That is, first we live life forward as the actor or protagonist. Autrement dit, d'abord nous vivons la vie dans un sens en tant que l'acteur. Then at the end of life there's this turnaround and we review identically the same action From the point of view of the other characters involved. Et puis à la fin de la vie, nous faisons un demi-tour et nous revivons, nous revoyons tous les actes de notre vie. À la, et cette fois-ci, nous sommes à la place des autres personnages de la pièce que nous avons vécue. That's right. And it makes me wonder um, whether people who have had a profound near-death experience when they come back from it. Are therefore in a third phase of life. Et donc ça m'amène à une réflexion. Donc, par conséquent, les personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente sont normalement, enfin, par conséquent, dans une troisième phase. Heraclitus said this very beautifully, I think. Héraclite dit ça de façon très belle. Mm -hmm. He said that those who have survived an apparent death. Il dit, ceux qui ont survécu à une mort apparente, c'est qu'après avoir survécu à la mort, ils sont embauchés pour prendre soin des vivants et des morts. That they have a sort of intermediate et, position in life. et ils se retrouvent dans une sorte de position intermédiaire dans la vie, mm -hmm. ou d'intermédiaire yes. plutôt. Um, the Greeks call them the walkers between worlds. Euh, les Grecs disent les, les appellent ceux qui marchent entre les mondes, les marcheurs d'entre les mondes. Now, obviously, um, all of these people with whom I've talked anyway have to come back. Donc, de toute évidence, ces personnes, en tout cas celles avec qui j'ai parlé, doivent revenir. Mm -hmm. And here we have an interesting variation. Et là, on a une variante intéressante. Some people say they have no idea how they got back. Il y a certaines personnes qui racontent qu'elles n'ont pas la moindre idée de comment elles en sont arrivées là. At one moment they were in this light, the next moment they were back in their bodies with no sense of transition. 
comment elles sont revenues. À un moment, elles étaient dans cette lumière et l'instant d'après, elles se retrouvent de nouveau dans leur corps, sans aucune transition d'aucune sorte. Um, others will tell us that they were told they had to come back. They have things left to do. Il y en a d'autres qui nous racontent qu'il leur a été dit qu'ils devaient revenir. Et on leur a dit ce qu'il fallait qu'ils fassent. And incidentally, I've never met anyone in all my career who understands why they were sent back. They were only told, you have to go back, you have things left to do. But they're not given any clue as to why. Et en fait, dans toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui il a été dit pourquoi il ou elle devait revenir. On leur dit, tu dois repartir, tu dois revenir, mais jamais, sans jamais leur donner le moindre indice de pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à faire après. Et ça doit être, si vous pensez à ça, un terrible état de stress. Et si on y réfléchit, ça doit être extrêmement frustrant quand même. Others are told that they're given a choice. They say you can either go back to the life you've been leading and, um, or else you can stay in this state that you're in now. D'autres personnes, d'autres personnes, il y a un choix qui est offert. On leur dit, vous pouvez re retourner à la vie que vous meniez avant ou bien vous pouvez rester là où vous êtes maintenant, dans la lumière. Yes, and um, the most common reason people give why they came back is they had young children left to raise. Et la raison qui, que les gens donnent le plus couramment sur pourquoi ils ont choisi de revenir, c'est parce qu'ils ont des, des jeunes enfants dont ils doivent prendre soin. Um, and um, they say that for themselves, they would rather have stayed in the light, but they chose to come back to serve their children. Donc ces personnes disent que pour elles-mêmes, elles auraient vraiment préféré rester dans la lumière et continuer, mais que c'est vraiment pour prendre soin de leurs jeunes enfants qu'elles qu ont choisi de revenir. Um, also, I, um, I was a forensic psychiatrist working for a while in a maximum security unit for the criminally insane. Euh, J'étais euh, 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 psychiatre de... de la médecine légale, voilà, euh, dans un, un service de sécurité maximale pour les services de sécurité, de so, criminalité, pardon. So my daily work was to talk with people who had committed, so, uh, committed homicide. Donc mon travail euh, tous les jours, quotidien, consistait à parler avec des gens qui avaient commis des crimes, des homicides. And just recently, I found about the most astonishingly interesting case that involved a homicide et and involved a murder. Et récemment, j'ai rencontré un cas extrêmement intéressant. Yes, and this was a case of a um, young woman who was assaulted by a serial killer in Colorado. Et c'est le cas d'une femme qui a été attaquée par un serial killer dans le Colorado, tueur en série. And she narrowly survived. Et elle, a, elle a réussi à survivre à peine. Um, but, um, she saw woman be by this man. Mais elle avait vu une autre femme être tuée par ce même homme. So she was taken into the hospital and it was really a miracle that she lived. Donc elle était vraiment entre la vie et la mort, on l'a emmenée à l'hôpital et elle a survécu, c'était vraiment un miracle. Hein? But the homicide investigator in this case reported that when she was finally able to interview this woman who almost died. Et mais les, les, les inspecteurs qui faisaient l'enquête euh, ont raconté que quand ils ont enfin pu avoir un entretien avec cette femme qui venait de survivre et qui, qui avait failli mourir. Hein, she said the woman said that during her ordeal. She was almost dead and she went into the white light. Cette femme a raconté que pendant toute cette épreuve, elle était presque morte, qu'elle était entrée dans cette lumière blanche. And she was told that she had a choice that she could either stay in the light or she could go back to earth. Et elle a senti il lui a été dit qu'elle avait le choix, elle pouvait soit continuer dans la lumière, soit revenir sur terre. And she told the detective that the reason why she came back et elle a raconté aux inspecteurs que la raison pour laquelle elle était revenue, c'était 
C'est parce qu'elle savait qu'elle était la seule à pouvoir identifier ce tueur en série. And indeed, she did testify at the trial in which the serial killer was um, um, convicted, and she was the essential witness who was able to say who it was. Et en fait, donc, elle a témoigné au procès de ce tueur en série, et son témoignage a été déterminant pour le condamner quand elle a pu dire qui il était. Now, when people get back, then the interesting part. From the point of view of a psychiatrist occurs. Alors quand les gens reviennent, là il y a une partie vraiment intéressante du point de vue du psychiatre. Il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Because people who have this experience, their, their life afterward is deeply affected by what they experience. Parce que les gens qui vivent cette expérience sont profondément affectés par cette expérience, par ce vécu. And, um, One thing I have observed as a psychiatrist that is just astonishing to me. Il y a une chose que j'ai observée en tant que psychiatre qui est vraiment sidérante pour moi. Is that every patient I ever had, I realized was chasing something. C'est que chaque patient, d'une certaine façon, je me suis rendu compte qu'il était à la poursuite de quelque chose. Mm -hmm. Some people are chasing um, power. Some people are chasing fame. Um, some people are chasing money, whatever they're chasing. Il y a des gens qui sont à la poursuite du pouvoir, il y a des gens qui sont à la poursuite de l'argent ou de la célébrité. Les gens sont en quête de quelque chose. I remember after a few months of this, I went to my psychiatric supervisor, John Buckman. Et je me souviens, euh, je suis allée voir mon superviseur en psychiatrie, John Buckman. And so um, I said to John, I said, John, this is really interesting. Everybody, all these people seem to be chasing something. So I'm chasing money, power, or fame. Donc j'ai dit à John, c'est vraiment étonnant, tous ces gens semblent être à la, à la, à la poursuite de quelque chose, l'argent, le pouvoir, la, la célébrité. And I said, because I can't relate to it because I'm not chasing anything. Et je lui ai dit, mais moi je peux pas euh, être en relation avec ça parce que moi je ne suis pas à la poursuite de quoi que ce soit. So John smiled and he said, "How old were you when you finished your second doctoral degree, Raymond?" Et John a souri et puis il m'a dit, "Quel âge avais-tu quand tu as fini ton deuxième doctorat, Raymond?" And I said, "30 years old." Et je dis, j'avais 30 ans à la fin de mon deuxième doctorat. And I got the point. Et j'ai compris à ce moment-là. I've spent my life chasing knowledge. J'ai pigé. J'avais passé ma vie à la poursuite de la connaissance. But Whatever we're chasing and whatever one has been chasing in life, when people come back from this experience, they say that what they realize through their experience that what this life is all about is learning how to love. Euh, mais quel que soit ce que les gens poursuivaient avant de vivre cette expérience de, de mort imminente, hein, euh, ce qu'ils racontent quand ils reviennent de l'expérience, euh, Can you say it again? Yes. Yeah. The, what people say is after this they Après ça, ils se rendent for... compte que la seule chose dont qu'ils ont envie de continuer à qu'ils ont envie de poursuivre c'est l'amour. That's right. And I immediately want to go on to say that people say that it doesn't make that task much easier to have had a near death experience. Et les gens racontent qu'en fait, le fait d'avoir vécu une EMI ne rend pas cette tâche plus facile. They have, they come back with this vision of the importance of love. Donc ces personnes reviennent avec vraiment cette vision, cette perception de l'importance de l'amour. But that it's very difficult to put that into practice on a day-to-day -day basis. Mais ils racontent que c'est très difficile de mettre ça en pratique de façon quotidienne. This wonderful psychiatrist that I mentioned earlier, Dr. George Ritchie. Ce merveilleux psychiatre que j'ai mentionné tout à l'heure, le Dr. George Ritchie. One day in 1976, he said to me, Raymond, this experience makes your, um, your humanity even more of a burden in a way. Il m'a dit donc en 66, il me dit Raymond, cette expérience en fait, ça rend notre expérience humaine encore plus de l'ordre du fardeau. And um, George was a very kind-hearted and polite person. George était une personne très polie, très gentille. 
And he wouldn't have said it this way, but I'm going to put in plain terms what he was getting at. Et en fait, il ne l'aurait pas dit sous cette forme-là, mais je veux le dire en termes plus plus direct. Hein? And that's that is. Let's face it. It's very difficult to get through the average day without wanting to choke at least one person. <laughs> Et on va le dire comme ça, il est très difficile de de revenir de ce genre de de choses sans avoir envie Enfin, de vivre euh, la vie humaine sans avoir envie d'étrangler au moins une personne. Mais en tout cas, ce, 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 cette idée de donner la, chercher l'amour, être la poursuite de l'amour, ça donne aux gens une idée de vers quoi tendre. Um, now, another thing that people say is that after this experience, they have absolutely no more fear of death. Une autre chose que racontent toutes ces personnes, c'est que après cette euh, expérience de mort imminente, ils n'ont absolument plus peur de la mort. Not that they would want to die in a painful or unpleasant way. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts à mourir, qu'ils aimeraient mourir de façon douloureuse ou désagréable. Hein? But that they are completely comfortable as death comes, that they are not no longer afraid. Mais qu'ils sont complètement confortables avec l'idée que la mort puisse venir. Because they say that their experience convinces them that what we call death is, a, is simply a passage into some other realm of existence. Parce qu'ils disent que leur expérience les a convaincus qu'en fait la mort n'est que le passage vers une autre dimension d'expérience. And that um, brings us to the question that really many people want to know about near-death experiences, and that is... Et ceci nous amène à, à une question que beaucoup de gens se posent en ce qui concerne les EMI, enfin les NDE. That is, are these experiences evidence of an afterlife? Et cette question, c'est, est-ce que ces NDE ou EMI sont une preuve d'une après-vie? And we all know The standard objection to that. Et nous connaissons tous l'objection euh, standard hein, qui est opposée à ça. And that is that people say, well, what's going on here is that when the oxygen flow is deprived to the brain, then this creates a hallucinatory phenomenon. Et cette objection, c'est bon, quand euh, le cerveau est privé d'oxygène, ça crée un phénomène hallucinatoire. So this is an illusion that is caused by the disturbance in the brain function. Donc c'est NDE, c'est une illusion qui est créée par le mauvais fonctionnement du cerveau. And I want to say that I have never really taken that objection seriously. Et je dois dire que je n'ai jamais pris cette objection au sérieux. And the reason is two reasons. Number Il y a deux one, raisons à ça. The hypothesis, the philosophical position called epiphenomenalism. Et il y a la notion d'épiphénoménologie, je crois. Mm -hmm. is, It... is the, um, the claim that consciousness has no independent reality, that it's simply the, an artifact or an offshoot of the primary and only reality, which is the brain substance and the electrochemical reactions going on in it. Et donc, c'est basé sur l'idée que la conscience n'est que euh, le, le, émergente des phénomènes électrochimiques qui se produisent dans cette dimension-ci du cerveau et de la matière. That's right. And um, in reality, It may be nice to pretend otherwise, but in reality, um, the mind-body problem is still a philosophical problem. En réalité, bon, ça peut être sympa de euh, penser autrement, mais en réalité, le, 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 le corps-esprit, ça reste toujours un problème qu'on n'a pas résolu. That's right, and, and it's not yet a um, problem that can be empirically confirmed or denied. Et cette question ou ce problème ne peut pas être ni confirmé ni nié de façon empirique. 
And also another reason that I reject the oxygen deprivation hypothesis. Et une autre raison pour laquelle je rejette l'hypothèse de la privation d'oxygène dans le cerveau. Is that it is very common for bystanders at the death of someone else that as that person dies, the bystanders themselves have all of these features that we call near-death experiences. C'est qu'il est très courant quand il y a une expérience de mort imminente que les personnes qui sont autour, les témoins eux-mêmes, fassent également une expérience tout à fait similaire quand quelqu'un est en train de, de mourir. Um, the bystanders talking about uh, at the point of the death of their loved ones, they themselves may leave, leave their bodies and travel part way toward this light with their dying relatives. Les témoins ou les personnes proches de la famille qui sont autour d'une personne en train de vivre euh, cette EMI, expérience de mort imminente, se retrouvent eux-mêmes ou elles-mêmes en train de s'élever, sortir de leur corps et rentrer dans la lumière comme la personne qui est en train de vivre l'expérience. And, um, incredibly, that includes even this panoramic life review. In some cases, the bystanders empathically co-live the dying life review of the person who passes away. Et c'est vraiment, ça, ça paraît même incroyable, mais parfois les témoins ou les proches qui sont autour d'une personne en train de faire une expérience de mort imminente euh, vivent également, ça va jusqu'à la revue de vie, la révision de vie euh, que la personne est en train d'expérimenter et les témoins ou ses proches empathiquement vivent la même chose. Um, in about 1989 or 90, I met a woman, an elderly woman, who told me that as her husband was dying in the hospital, she was embracing him. En 1989-90, il y a une femme qui me racontait que pendant que son mari était en train de mourir sur son lit d'hôpital, elle l'étreignait, elle le tenait dans ses bras. And um, as, he was di- as he was dying, she found that they were surrounded by this panorama of scenes from his life. Et pendant qu'il était en train de mourir, elle s'est aperçue qu'ils étaient entourés tous les deux de, de, de tout un panorama de scènes de sa vie à lui. And she was conversing with her husband about the scenes in this panorama Et as he est, was dying. Elle était en conversation avec son mari à propos de toutes ces scènes qu'elle voyait du panorama de sa vie à lui. Maybe we can understand that a little bit when it's a close loved one. Bon, peut-être pouvons-nous comprendre ça quand il s'agit de, de bien-aimés, de personnes très proches de nous. But I have cases in which the same phenomenon re- was reported, for example, by a physician who was called to the emergency room to resuscitate a patient that he had never known before. Mais j'ai entendu aussi des histoires, par exemple, racontées par un médecin qui est appelé au service des urgences pour ranimer, ressusciter quelqu'un qui lui est totalement inconnu, qu'il n'a jamais vu avant. And told me that uh, as the patient was dying, he was surrounded by these images that he gathered were the, the life review of his dying patient. Et donc ce médecin qui me raconte que pendant que cette personne était en train de mourir, lui, le médecin, s'est trouvé complètement entouré par des scènes de la, la, la revue de vie du patient. And I must confess, I don't know about you, but this idea that somebody might um, be a co-spectator in your life review is very uncomfortable to me. Bon, je ne sais pas ce qui, en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne moi. L'idée d'avoir un co-spectateur de ma revue de vie m'est tout à fait inconfortable. I'm not even looking forward to my own life review, much less having a spectator there. So. J'ai même, je ne suis pas du tout, du tout pressé que toute ma vie, ma vie tout entière soit inspectée et passée en revue comme ça. So, um, what these shared death experiences, as they are, show, I think, is that some other factor or factors than oxygen deprivation to the brain are involved in these experiences. Donc ce que suggère ce, ces EMI, expérience de mort imminente partagée, euh, euh, ça nous suggère vraiment qu'il y a des facteurs tout à fait autres que uniquement la privation d'oxygène dans le cerveau. About two years ago, il y a à peu um, près deux um, ans, lecturing in Italy, J'ai donné une formation en Italie. And after my lecture, a surgeon approached me. 
une conférence en Italie et après la conférence, un, un chirurgien m'a approché. And I should say that you could tell by this man's eyes that he had experienced something that had deeply changed him. Et on pouvait dire que rien qu'avec en voyant le regard de cet homme, on pouvait dire qu'il avait vécu quelque chose qui l'avait profondément transformé. So he took me aside and he related the following experience. Donc il m'a pris de côté comme ça dans un coin et il m'a raconté cette expérience. Some months before, he had been doing an elective surgical procedure on a fairly young man who was in overall good health. Quelques mois plus tôt, il avait une opération de chirurgie légère à faire sur un homme euh, assez jeune et plutôt en, en, en très bonne santé. And there was just no thought that anything bad might happen during the surgery. Et donc, il pouvait pas lui venir à l'esprit que quelque chose pouvait mal tourner pendant cette opération chirurgicale. But during the surgery, the Man did suffer a cardiac arrest. Mais pendant l'opération, l'homme a fait un arrêt cardiaque. And the surgeon, um, was unable to revive him. Et le chirurgien était incapable de le ranimer. So he told me he was astonished and unbelieving and just say, oh my God, what happened? How did this happen? What am I going to tell the family? Donc il était là, il était dévasté. Il dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment comment ça se fait Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à sa famille And so suddenly he said the operating room doors swung open. Et puis il dit tout d'un coup les portes de la salle d'opération se sont ouvertes, ont claqué comme ça. And a woman came in raving and yelling. Et il y a une femme qui est entrée en hurlant, très agitée. He said at first he thought that this woman was psychotic. Il raconte, il m'a raconté qu'au début il a pensé que cette femme était psychotique. But you know how when you're stressed, it's hard to understand what somebody else is saying to you. Right? Vous savez quand vous êtes, stress. vous savez quand vous êtes dans le stress, il est quelquefois difficile de comprendre ce que quelqu'un est en train de vous dire. So he said he couldn't understand what she was saying, so he had to focus on her face. To try to figure out what she was saying. Donc il me disait qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait. Donc il a essayé de se concentrer, se focaliser sur son visage pour essayer de comprendre ce qu'elle était en train de dire. And he said he realized what she was saying was, my husband is not dead. Et il s'est rendu compte que cette femme était en train de lui dire, mon mari n'est pas mort. Um, she said, I was out in the waiting room, and my husband came to me. And he said that you think he's dead, and I should come in here and tell you that he's not dead. <laughs> Alors elle lui raconte, j'étais dans la salle d'attente, et mon mari est venu me voir, et il m'a dit que vous pensiez qu'il était mort, et mais, il m'a demandé de venir dans la salle euh, d'opération pour vous dire que non, il n'est pas mort. And so he said he doesn't even remember. Resuming the resuscitation, he went on automatic. Donc, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'en en fait, il ne se rappelait même pas d'être rentré dans toute la procédure pour ranimer ce monsieur. And he said, after Mais il l'a fait. While, the man's heart started beating again. Donc, il l'a fait, massage cardiaque, etc. Et au bout d'un moment, il dit que le cœur du, du patient s'est réveillé. And he said, told me that he was actually there in the recovery room. When the patient regained consciousness. Et après, il me racontait qu'il était dans la salle, dans la chambre, euh, la salle de réveil où était son patient. Et quand il a repris conscience, and um, so he said, the patient said to him, um, "I was out of my body up there, and I could tell you thought I was dead." Et, et donc, il, le patient lui a dit à ce moment-là. J'étais hors de mon corps et j'ai pu voir que vous pensiez que j'étais mort. And I kept trying to tell you I wasn't dead but you wouldn't hear me. Et je n'arrêtais pas de vous dire que j'étais pas mort mais vous ne m'entendiez pas. So I went out into the waiting room to tell my wife to come in here and tell you that Donc je suis allée dans la salle d'attente pour dire à ma femme de venir vous dire que j'étais pas mort. And really I could relate to you many other equally puzzling accounts that have given to me by um, physicians who were, um, had similar 
um, experiences in, in, when they were dealing with patients during resuscitation. Et en fait, j'ai des tas d'autres histoires comme ça aussi époustouflantes, toutes plus époustouflantes les unes que les autres, qui m'ont été racontées par des médecins à propos de patients. And um, I am temperamentally a skeptic. Donc, moi, je suis par tempérament, je suis un sceptique. Although I don't like to use that word because it has been misconstrued in the general vernacular. Même si c'est un mot que je n'aime pas utiliser parce qu'il est il est très mal utilisé, et mal compris en général. Um, the skeptical movement, no matter what modern day people how people use that term today, the skeptical movement was initiated by Pyrrho of Athens about 20 years after the death of Aristotle. <coughs> Euh, le mouvement des sceptiques a été euh, lancé par Pyrrho à peu près 20 ans après la mort d'Aristote. And the, the essence of skepticism is that number one, it arose in the context of logic because Aristotle had codified logic, the very logic we use today. About 20 years before. Et c'était donc Aristotle, pardon. Et euh, donc ce, ce mouvement a émergé à ce moment-là euh, par rapport à la logique. C'était l'époque où ils étudiaient la logique. So, what this Pyrrho thought was, he thought, well, we now have a system of rules and procedures that enables us to draw a conclusion. That's what logic is. Donc, ce que pensait Pyrrho, c'est que nous avons maintenant tout un ensemble de, 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 de concepts qui nous permet de tirer des conclusions. C'est ça, la logique. So Pyrrho asked, what would happen if we don't draw the conclusion? Donc, la question que posait Pyrrho, c'est que se passe-t-il si nous ne tirons pas de conclusion? And that is the essence of the skeptical movement. Et donc, ça, c'est l'essence même du mouvement sceptique. And What they found was Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si vous you cette that method assiduously of refusing to draw a conclusion, c'est que si vous mettez en pratique cette méthode qui consiste à refuser de tirer des conclusions, then two things happen. Alors il se passe deux choses. Number one, it expands your mind in a way that's very desirable for it to be expanded. Euh, numéro un, ça élargit l'esprit. Mm -hmm. Yes, it's a very pleasant experience. C'est une expérience extrêmement agréable cette expansion de l'esprit qui se passe. And secondly, if you think about it geometrically and everybody else is running in this direction to get to the conclusion. Et deuxièmement, au niveau géométrique, si vous pensez euh, que si vous considérez que tout le monde va dans cette direction pour tirer une conclusion, Then, if you think about it geometrically, what that does is that it opens up your peripheral vision. Quand quelqu'un veut tirer une conclusion, ça veut dire que la personne se dirige comme ça. Si vous refusez de tirer une conclusion, à ce moment-là, ça ouvre euh, géométriquement votre vision périphérique. And you see side pathways of inquiry that everybody else had missed because they're focused in this direction. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à voir des voies de côté que tout le monde a raté puisque tout le monde était focalisé dans cette direction. And I think to acknowledge it frankly, the issue of life after death is a very difficult question to draw logical inferences about. That's the That's the reality. Franchement, euh, euh, cette idée de l'après-vie, après la mort, euh, c'est vraiment quelque chose de très difficile, en tout cas pour moi. That's right. Ça, c'est la réalité. In my own opinion, I should say at the beginning is that I am not a parapsychologist. Je dois dire, bon, mon opinion, et je dois commencer par vous dire, je ne suis pas parapsychologue. Because I, I think that in 2017, The question of life after death, which is the most important question of existence, is not yet in a situation where it can be confirmed or disconfirmed by scientific method. Je, je, je considère qu'en 2017, la notion d'une vie après la mort, ce n'est pas une question à laquelle on peut apporter une réponse scientifique aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts. And I think 
in my opinion, there are two figures in history who have said the clearest and most accurate things about the rational difficulty of establishing proof of an afterlife. Et donc il y a deux, deux personnages qui sont essentiels dans la façon dont ils ont abordé ça, cette notion d'avoir si oui ou non il y aurait une vie après la mort, ou l'après-vie, on va dire. And the first is Plato. Le premier d'entre eux est Platon. Um, I think that Plato's Phaedo is clearly the best, most clearly argued and thought out uh, contribution to the question of rational proof of an afterlife. Je crois que le Phaedo de, de Platon, c'est la plus grande et la plus élaborée, la, la contribution la plus élaborée qu'il qu puisse y avoir concernant cette question d'une après-vie. One of Pla Plato's big points in that um, dialogue is, I think, a very important point to realize, and that is that whenever we think about the afterlife from the point of view of the rational process, there are always two important factors we have to take into account from the very beginning. Donc, l'approche de Platon dans, le, dans ce dialogue, les Fédos, euh, dit qu'il y a euh, cette approche du, du côté rationnel qui se base sur deux points. And um, one factor is deux facteurs, pardon. That because the notion of an afterlife is so obscure, il y a un des, un des facteurs, c'est que du fait que cette notion de l'après-vie est quelque chose qui est tellement obscur, there always has to be a story or a narrative to get started, to get the thinking started. Il doit toujours y avoir une, une histoire, quelque chose de narratif pour lancer cette idée ou cette notion de l'après-vie. And incidentally, the Greeks knew about the same kind of narratives that we know about. Et d'ailleurs, les Grecs ça parlaient également du même genre euh, d'histoire et de narratif que, dont, dont nous parlons, nous. I got out of my body, I went through a tunnel into a light, I came back to my body and so on. The same kind of story. Les histoires étaient les mêmes. Je suis sorti de mon corps, rentré dans un tunnel, il y avait une lumière, et puis après je suis revenu. L'histoire est la même, la narration est la même. And, but even if we had a million stories, that would not add up to a proof of an afterlife. Mais même si nous avions un million d'histoires d'Atwood, Mm -hmm. stories. Qui, yeah. qui nous amènerait à la preuve de l'après-vie. That's right. Non, qui ne nous amènerait pas à la preuve de l'après-vie, yes. merci. Mm -hmm. What we need in addition is some set of concepts that can lead us from the experiences to the statement that there is life after death. Some set of concepts Il nous ideas. manquerait à ce moment-là, ce serait des concepts qui pourraient nous amener de, de là à cette euh, preuve de l'après-vie. And um, I think in the modern world, we've leaped too quickly to the concepts of scientific method. Et je pense que dans le monde moderne, nous passons trop, trop vite euh, aux concepts, aux idées qui viennent de la méthode scientifique. Because personally, as I said, I don't think that scientific method is, at least in 2017, a coherent method. It's the afterlife is not yet a scientific question. Euh, je pense que le, le, la méthode scientifique est cohérente en 2017, mais je pense que la, la question, la notion de l'après-vie n'est pas encore euh, du domaine scientifique. Ça n'appartient pas encore au domaine scientifique. So we need some new set of concepts to lead us forward in the investigation of life after death. Donc nous avons besoin de, de, de voir émerger, d'élaborer de nouveaux concepts pour nous guider, mm -hmm. aller plus loin dans cette notion de l'après-vie, dans cette exploration de l'après-vie. And um, I think that that was best stated by David Hume, who lived from 1711 to 1776. Et je pense que la façon dont ça a été le mieux énoncé, euh, c'est par David Hume, qui, est, qui a vécu entre 1711 et 1776. That's right. And 
Hume was one of the founders of the scientific mind because he explored the notion of causation and the inductive logic that we use in science. C'est lui qui a suggéré ces notions de causation et de inductive. Inductive logic. Et de logique inductive qui est sur laquelle est basée, enfin qui est inclus dans la science maintenant dans la pensée scientifique. And I'm going to quote for you what's Hume said. Et je vais vous citer ce que disait Hume. And I think that if you follow these words along in your mind as you hear them, that you will see that what he said was very accurate. Et je pense que si vous suivez ces paroles, ces mots, vous allez voir que ce qu'il disait était tout à fait juste. So what Hume said was. Donc ce qu'il disait, ce qu'il a dit, c'est. By the mere light of reason. It seems difficult to prove the immortality of the soul. Euh, par, à, à la simple lumière de la raison, il semble difficile de prouver l'immortalité de l'âme. Some new species of logic is required for that purpose. Une nouvelle sorte, une nouvelle espèce de logique est nécessaire pour cet objectif, hein, dans ce but. Hein. And some new faculties of the mind that they may enable us to comprehend that logic. Et sont nécessaires également de nouvelles facultés de l'esprit du mental qui pourraient nous permettre de comprendre, d'appréhender cette logique là. And um, that I think is the actual situation. The logic we have. And the cognitive faculties that we possess at present are simply insufficient to get rational enlightenment on the question of an afterlife. Et je crois que c'est là que nous en, sommes, nous en sommes. La logique que nous avons, euh, de, tout ça est insuffisant pour nous permettre de vraiment comprendre ou même appréhender complètement cette notion de l'après-vie. That's right. And I think Hume was probably implying that that was impossible. Je pense que ce que Hume implique, enfin, insinuait, c'est que c'était impossible à faire. Because if you think about it, Aristotle's logic has served us very well for 2,300 years. Parce que si on y pense, la pensée d'Aristote nous a beaucoup servi depuis 2,300 ans. And also, we think we know our minds fairly well, and it seems very unlikely that we could have mental faculties or cognitive faculties. That would enable us to comprehend any sort of new logic. Et puis aussi, nous avons l'impression que notre cerveau, notre mental, fonctionne très très bien, et que nous qu'il est impossible d'avoir de nouvelles facultés, de voir émerger de nouvelles facultés qui nous permettraient de comprendre cette logique-là. I think that Hume was right in what he said that he identified the problem correctly. Et je pense que Hume avait euh, tout à fait raison dans ce qu'il disait, il avait compris parfaitement le problème. Um, but I think he was incorrect in his assumption that it's impossible to fulfill that criterion. Mais je pense qu'il avait tort euh, quand il pensait qu'il présumait qu'il était impossible de Combler, de remplir ces critères-là. Because I do think that we can articulate new rational principles. Parce que je pense que nous sommes, il est tout à fait possible que nous développions, élaborions de nouveaux principes. Hein, that um, are a kind of logic, a new logic. Et, 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 qui serait une nouvelle sorte de logique, une nouvelle logique en fait. Hein. If I could explain, and this is something that Jean Stone and I are very interested in. Je dois dire que Jean, c'est quelque chose auquel Jean et moi nous nous intéressons beaucoup. You know, the logic we use in everyday life is a binary code. Vous savez, la logique que nous les utilisons dans notre, notre vie quotidienne suit un code binaire. Has true and false. C'est vrai ou c'est faux. Okay. Now. Aristotelian logic and other codes of logic are predicated on literal meaning. Le, la logique aristotélicienne est basée sur, is based on. That's right. Le, vrai and, ou faux. And if something is unintelligible, 
if an idea doesn't make any um, logical sense, then we can't think about it using the logic of Aristotle. Et si quelque chose est inintelligible, nous ne pouvons pas euh, y penser en suivant la logique ar aristotélicienne. In fact, if you think about it, um, the idea of a logic of unintelligible things seems self-contradictory. Et right? si on y réfléchit, l'idée même d'une d'une idée qui est inintelligible semble d'une logique de l'inintelligible semble totalement euh, yes. euh, impossible, contradictoire. That's right. Um, however, um, that creates a difficulty for rational investigations of the afterlife. Néanmoins, ça rend très difficile cette euh, pensée sur l'après-vie. Mm -hmm. Because when we say the words life after death, ideas come to, to our mind and images and thoughts So we assume that the sentence has some sort of meaning. Donc, parce que quand nous disons les mots l'après-vie, tout de suite il y a des idées, des choses qui nous viennent à l'esprit, et il semble que ça ait du sens. Ça nous donne l'impression que ça a du sens. Um, and if, if you think about it, though, the sentence "there is life after death" is a self-contradiction. Et si on y réfléchit, la phrase elle-même, la vie après la mort, est une contradiction. Because death simply means the state from which you don't live anymore. It's death is the final irreversible cessation of life. Parce que la mort, ça veut dire l'étape à partir de laquelle on n'est plus vivant. C'est la fin de la vie. So, um, if you say There is life after death. Then what you're saying in a larger form is there is life after the final irreversible cessation of life, and that is a self-contradiction. Donc, si vous dites il y a une vie après la mort, vous dites il y a une vie après après la fin euh, le, la phase terminale de la vie. Donc, c'est une contradiction. Cette phrase, ce concept est auto-contradictoire. That's right. So, the sentence. As appealing as that may be, the notion that there is life after death, that cannot be put into the framework of the logic that we use for thinking about our daily affairs and our academic thoughts. Donc, aussi attirante que soit cette idée d'une après-vie, elle ne peut pas être abordée avec la même logique euh, aristotélicienne avec laquelle nous, nous abordons les choses de notre vie. And that is where my main interest in this in philosophy of language and logic comes in. Et c'est de là que provient mon intérêt principal que j'ai dans la logique et la philosophie mm -hmm. du langage. Because the problem I have been working on for over 50 years is can there be a logic of the unintelligible? Parce que le, le problème, le, oui, le problème ou la question sur laquelle je travaille depuis 50 ans, c'est est-ce qu'il peut y avoir une logique de l'inintelligible. And so my answer that I assume to be true is that yes, it is possible. Et donc ma réponse, celle que je crois être vraie, c'est oui, mm -hmm. c'est possible. To reason logically about things that have no meaning. Il est possible de raisonner logiquement à propos de choses qui n'ont pas de sens. And so that is the subject of the book that Jean has been so kind to publish for me. Et c'est ça euh, le contenu de ce livre que Jean a eu vraiment la gentillesse de publier d'éditer pour moi. Yes, and um, so I am going to suggest um, that we do now have a sort of breakthrough in the genuine rational investigation of the question of an afterlife. Donc je vais suggérer que nous avons maintenant à l'heure actuelle une percée dans cette suggestion qu authentique qu'il existerait une après-vie. And so here it is and I ask for your opinion because um, one thing I learned very early in life I 
My primary interest when I was a kid was astronomy, which is still one of my favorite subjects. Et donc j'ai besoin d'avoir votre opinion, d'avoir votre, d'avoir vos opinions à ce sujet. Moi, quand j'étais enfant, ce qui m'intéressait le plus, astronomy, hein, c'est mm-hmm. l'astronomie. And I remember very well, just as though it were yesterday, the first time I ever looked through a telescope. Et je me souviens <coughs> comme si c'était hier, la première fois où j'ai regardé dans un télescope. Hein. And I remember at that point having a distinct thought that I am never going to know much of anything in reality. Et je me souviens à cet instant-là d'avoir vraiment cette perception très claire que je ne pourrais jamais rien savoir, je n'aurais jamais la moindre idée sur quoi que ce soit. Because in cosmology we have many very important questions that nonetheless are I think perhaps even unintelligible. Parce qu'en cosmologie, il y a des questions qui sont le moins qu'on puisse dire qu'ils sont inintelligibles. So the first thing I want to admit is that I may be wrong about this. Donc la première chose que je suis vraiment prêt à admettre c'est que il est possible que j'ai tort à ce sujet. And so the fun of it to me is that I've worked on this for over 50 years and I have put it down as clearly as I can. And now I invite you to read through it and see for yourself and to see what you think. And I'm perfectly open to the possibility of refutation. I may be wrong. Donc, euh, voilà, là où c'est rigolo, c'est que j'ai mis là, dans ce livre 50 ans de, 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 de connaissances et de recherche et je, mets ça, je, je vous remets ça entre, entre vos mains euh, et je suis tout à fait prêt à entendre votre, de votre part le fait qu'il est tout à fait possible que j'ai complètement tort. Um, But if I am right, then we do have entirely new rational means of investigating the afterlife question now. Mais si j'ai raison, alors là nous avons devant nous un champ entier d'investigation pour rechercher euh, ce qu'il en est de l'après-vie justement. Um, I think that if we equip people in advance with a logic of nonsense in addition to the literal logic of Aristotle. Moi je pense que si on équipait les gens avec une logique du non-sens en même temps que la logique aristotélicienne. Then subsequently some people who have this new logic in their mind will happen by chance to have a near death experience. Alors par conséquent les gens auraient plus de chances, les personnes qui seraient équipées de cette euh, logique de l'inintelligible auraient plus de chances et de possibilités de faire des expériences de mort in- imminente et de les comprendre aussi. Et je conjecture que sous ces circonstances, quelqu'un qui va dans leur expérience de mort imminente, déjà avec des principes de l'inintelligibilité dans le background, will be able to articulate this experience in an entirely new way. Et je, je, je présume, je suppose que quelqu'un qui, aurait, qui serait équipé de cette logique de l'inintelligible aurait du coup la capacité de comprendre et d'appréhender tout ça d'une façon complètement nouvelle, de vivre son expérience d'une façon complètement nouvelle. Yes, and, um, and I suspected for years and years that eventually that would happen. Well, to my great relief, October the 15th, 2015, about a year and a few months ago, it did occur. It did what? It did happen that way. Et, et à ma grande surprise, ça, c'est, ceci s'est produit le 15 octobre 2015, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi. Uh, a man who is a distinguished artist and Scientist in the United States. Un homme qui est un artiste et un scientifique aux États-Unis, mm-hmm. euh, distingué et reconnu. Some years ago, um, participated in one of my seminars in which I was teaching this new logic. Il y a quelques années, a participé à un de mes séminaires euh, que je donnais sur cette logique, cette nouvelle logique. So on October 15th, 2015, he called me. Donc le 15 octobre 2015, il m'appelle. And he called me to tell about his near death experience primarily. Et il m'appelle pour me raconter son expérience de mort imminente essentiellement. And he had been through a terrible ordeal. 
et il, like il, 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 il venait de vivre une maladie terrible. Il a eu la grippe H1N1 et il est presque mort plusieurs fois pendant cette période-là. Il a développé une gangrène, la gangrène dans une de ses jambes. And had to have his leg amputated because il a fallu qu'on lui ampute la jambe. Il est resté à l'hôpital euh, entre la vie et la mort pendant 60 jours. And during that time, had three cardiac arrests in which he had near-death experiences. Et pendant cette période-là, il a eu deux arrêts cardiaques au cours desquels il a vécu des expériences de mort imminente. And that was really the point of his calling me to tell about his near-death experience. Et c'était pour ça qu'il m'appelait pour me raconter ses expériences de mort imminente. But his voice was very weak, and you know, just like from the illness, he was just his voice sounded very weak. Mais sa voix était très faible, sans doute du fait de la maladie. Sa voix semblait vraiment faible. Mais tout, tout d'un coup, j'ai remarqué le, le changement dans l'énergie de sa voix et la clarté de sa voix. Et il m'a dit, euh, comme ça, euh, en passant, euh, juste une petite remarque, il m'a dit... Il a dit, Raymond, when I was in that near death state, my mind went back to the nonsense seminar that I participated in. Il m'a dit, mais Raymond, quand j'étais dans cet état de mort imminente, mon mental, mon esprit est revenu dans cet état de la logique de l'inintelligible que j'avais vécu pendant la formation, pendant le, le séminaire. And he said, and I realized that you were right. He said that in order to understand the connection between the other realms of existence and this realm, he said you absolutely have to take the unintelligibility axis into account. Et il a dit, et là je me suis rendu compte que vous aviez raison et que pour pouvoir comprendre. Euh, pour pouvoir comprendre la relation entre ces deux, ces deux dimensions, il, il fallait prendre en compte complètement cette notion d'inintelligibilité. Et il y a d'autres témoignages du même ordre. Donc je pense maintenant que nous avons vraiment une rationalité différente qui nous permet d'aborder différemment cette question de l'après-vie. Je voudrais conclure en disant quelques mots sur le deuil ou le chagrin. Which is, I know, that's why many of you are here. Et le deuil, je sais que c'est la raison pour laquelle nombreux d'entre vous êtes ici. And, and what I would say is that we can't yet prove that there is an afterlife. That's the reality. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas prouver qu'il existe une après-vie. Ça, c'est la réalité. But I do think that we are justified in taking hope from these near-death experiences. Mais je pense vraiment que nous avons, il est tout à fait justifié pour nous de, de, de tirer de l'espoir de ces expériences de mort imminente. Grief, as terrible as the experience is, in the passage of time. It, it's a learning experience that is valuable in itself. Le deuil en soi, aussi difficile que ce soit, aussi terrible que ce soit, est une expérience qui a de la valeur en elle-même. And there is nothing whatsoever that would justify to me the death of my infant son. Et il n'y a rien qui pourrait justifier, en ce qui me concerne, rien ne pourrait justifier la mort de mon enfant, de mon nourrisson, de mon enfant nouveau-né. And at the same time, at age 72, I reflect that because of my experience, that I have been able to help many others who are in the process of grieving. Et en même temps, à 70 ans, je peux avoir cette réflexion que ceci m'a amené, m'a oui, m'a amené, m'a guidé à pouvoir aider énormément de personnes qui elles-mêmes étaient en train de vivre ce processus du deuil. And again, I want to say thank you, France. I mean, it's great. A, ma a magical place. Et encore une fois, je veux dire merci, la France. Thank you so much.